ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സ്വർണം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർ ഇതേപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കും എന്നാൽ അവരുടെ എംബ്ലം ഇതേപോലെ പതിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ ചായ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കാനോ എല്ലാവർക്കും മടിയുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എംബ്ലം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കളയാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് വിനാഗിരിയാണ് ഇതേപോലെ ബോട്ടിലിൽ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന നോൺ ഫ്രൂട്ട് വിനേഗറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനധികം വിലയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയത് ഒരു പാത്രമാണ് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പാത്രം വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റ് എടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിനാഗിരി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അധികം വരുന്നത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് മിക്സി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഇതിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് പ്രിൻറ്റ് വിനാഗിരിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഗ്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം വയ്ക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് തുടച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഗ്ലാസ്സിലുള്ള റൈറ്റിങ്സ് വിനാഗിരിയിൽ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കണം നന്നായിട്ട് ഡിപ്പായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ റൈറ്റിങ്സ് ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റാം അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫോസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് റബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് റബ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മഷി നമ്മുടെ കോട്ടണിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോട്ടൺ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കോട്ടൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു തുണി എടുക്കുക തുണി എടുത്താലും പോകും പക്ഷേ കോട്ടൺ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തുടച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കോട്ടണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പല തവണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഇങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് കടയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ വീര്യം കൂടിയിട്ടുള്ള ഇങ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റബ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് അത് പോയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് മാറ്റിക്കോളൂ എങ്ങനെയായാലും ഇങ്ക് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലെയും റൈറ്റിങ്സ് നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു